ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ആവോലി പൊള്ളിച്ചത് അതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആവോലി നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതുപോലെ വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലകൾ ആദ്യമായിട്ട് മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മീനിനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അത് ആദ്യം തന്നെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഞാൻ നേരിട്ട് എല്ലാ മസാലകളും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതല്ലെങ്കിൽ ഈ മസാലകളെല്ലാം തന്നെ ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ മീൻ വറുക്കാൻ എങ്ങനെയാണോ മസാല വരട്ടിയെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ എല്ലാ മസാലകളും മീനിലേക്ക് ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിച്ച് വെക്കുകയാണ് ഇപ്പം എല്ലാ ഭാഗവും മസാല തേച്ച് നമുക്കിതുപോലെ മീനിനെ നമുക്കൊന്ന് മസാ യോജിപ്പിച്ച് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്യുന്നത് ഈ മീനിനെ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു നാടൻ രുചിയിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം അതിലേക്ക് ഈ മീൻ വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് ഒരുപാട് മൊരീച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു എഴുപത് ശതമാനം ആവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ വറുത്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു മസാല പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിലേക്ക് കുരുമുളക് പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില അതുപോലെ മുളക് പൊടിയും കാശ്മീരി കാശ്മീരി ചില്ലിയും അതുപോലെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയുള്ളിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു കപ്പ് ചെറിയുള്ളിയാണ് ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു തക്കാളി വെളിച്ചെണ്ണ ഇവ മൂന്നാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മൺചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നേരത്തെ മീൻ വറുക്കാനെടുത്ത അതേ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക ചെറിയുള്ളി വഴന്ന് വരുന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ ഉള്ളി മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പേസ്റ്റ് മസാല പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം തക്കാളിയാണ് ഇനി അടുത്തതായി ചേർക്കാനുള്ളത് അതുകൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കുക തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കുക അതിലേക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ നാടൻ രുചിക്ക് വേണ്ടി ചെറിയുള്ളി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ചെറിയുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സവാള ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ മസാല തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു വാഴയിൽ എടുത്ത് ആ വാഴയിൽ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ഈ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള മീൻ അതിനുശേഷം ആ മീനിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാല കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ആ മീനിനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഗാർണിഷിങ്ങിലേക്കായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ കറിവേപ്പില വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തക്കാളി അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നതിനെ ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ വാഴയിലെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം ഇതുപോലെ വാഴയില നല്ലതുപോലെ മടക്കി നമുക്കിതിനൊരു വാഴനാര് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഒന്ന് കെട്ടിയൊരു പൊതി രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ മീനിനെയും മസാലയെല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു വാഴയിൽ കൊണ്ടൊരു പൊതിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് പൊള്ളിച്ചെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ഒരു ഭാഗം വെച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിനുശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ മീൻ പാകത്തിന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്കത് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം നമ്മുടെ ആവോലി മീൻ പൊള്ളിച്ചത്